നമസ്കാരം ഈ ലക്കം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുക്കൂട്ടറ സ്വദേശിനി ജസ്ന എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായിട്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു കേരള പോലീസ് തൂണിലും തുരുമ്പിലും അരിച്ചു പെറുക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എവിടെയാണെന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ജസ്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവൾ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് കാണാതായ ദിവസം മുതൽ ഇന്നേ വരെ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു എങ്കിൽ ജസ്ന എവിടെ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കേരള പോലീസ് ജസ്നയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിനെയും പിതാവിനെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല ചോദ്യം രണ്ട് ജസ്ന മുക്കൂട്ടത്തറയിലെയും ഇരുപത്തിയാറാം മൈലിലെയും ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതും അതിന് ആസ്പദമായ കാരണങ്ങളും എന്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന ആക്ഷേപം അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ചോദ്യം മൂന്ന് മുണ്ടക്കയത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ട ദൃശ്യം ജസ്ന തന്നെയാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്തറിയാവുന്നവരും സമർത്ഥിക്കുന്നു അതേ സ്ഥലത്ത് ആൺ സുഹൃത്തും ഉള്ളതായി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ജസ്ന വേഷം മാറിയത് ബാഗുകൾ വാങ്ങിയത് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് ചോദ്യം നാല് ജസ്ന വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ശേഷം മെസ്സേജ് മാത്രം അയച്ചുവെന്ന് ആൺ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു പിന്നീട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഡ്രസ് വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ് ഡ്രസ് മാറിയത് ബാഗി വാങ്ങിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തും എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ചോദ്യം അഞ്ച് ജസ്ന വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ശേഷം മെസ്സേജ് മാത്രം അയച്ചുവെന്ന് ആൺ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു പിന്നീട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജസ്ന മുണ്ടക്കയത്തേക്ക് പോയത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ജസ്ന വേഷം മാറിയതും വേഷം വാങ്ങിയതും യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു യാത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നത് ജസ്നെ കണ്ടെത്തണം എന്നാവശ്യമായി മുക്കൂട്ടതറയിൽ രൂപീകരിച്ച ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ഭാരവാഹിയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായ നിഷ അലക്സ് ജസ്നയുടെ കാണാക്കഥകൾ ഇനി നിഷ പറയട്ടെ പച്ചപ്പുഴവേണിഞ്ഞ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പുതുമയുടെ പൊൻതിളക്കവുമായി ജോയാലുക്കാസ് ലോകത്തിന്റെ പ്രിയ ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡ് ജോയാലുക്കാസ് ഇനി മുതൽ പത്തനംതിട്ടയിലും വെഡ്ഡിംഗ് ആഭരണങ്ങൾ ഡിസൈനർ ട്വന്റി ഗോൾഡ് കലക്ഷൻ ഡയമണ്ട് കലക്ഷൻ ഫ്രഷ് സ്റ്റോൺ പോൾകി പ്ലാറ്റിനം കലക്ഷൻ തുടങ്ങി ആഭരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കലക്ഷനുകൾ ജോയാലുക്കാസ് വേൾഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ജ്വല്ലർ പത്തനംതിട്ട കണ്ടെത്തണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ കാണും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാര്യം അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഭയങ്കര അതിഭയങ്കര ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശുഭ പ്രതീക്ഷ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം മലയാളം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും അത് തന്നെ ഏത് ഏത് ഇന്റർവ്യൂയിലും അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മകൾ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പുറത്തിരുത്തും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവരുടെ കയ്യിൽ അല്ലെ അവർക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊച്ചാണ് ഈ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തികരം അല്ല എന്നറിയാം എങ്ങനെയാണ് തൃപ്തികരം അല്ല എന്ന് അതായത് നം അവരെന്ത് തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു 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 കുട്ടി മിസ്സായി കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തോളം അടുത്ത ഫോൺ കോളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ പയ്യനിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഈ രണ്ടായിരം കോള് വിളിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ വെറുതെ വിളിച്ച് കളയാവുന്ന ഫോൺ കോ ഫോണുകളായിരിക്കും കോളുകളായിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കുട്ടിയെ കാണാതായതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ രണ്ടായിരം ഫോൺ കോൾ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പയ്യനും ഈ ജസ്റ്റിൻ തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ അതിന് അർത്ഥം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുള്ളതിൽ രണ്ടായിരം ഫോൺ കോള് പോയാൽ അതിനകത്ത് ഡബിള് ഡബിളും അല്ല അത് നാലിരട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാലിരട്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുമായിട്ട്
മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഫോൺ കോൾ ചെയ്തതായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സംഭവം ശരിയാണ് ആണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അന്ന് രാവിലെയും ഈ ജസ്ന പിന്നെ അവനെ വിളിച്ചു പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു വിളിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ്റെ ഫാദറിനെ വിളിച്ചു അപ്പം അവനോട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടതിന് ശേഷം എ ബി തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലീസ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മുണ്ടക്കയം സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു നിഷ അത് കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മേളിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാർ അവളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സഹപാഠി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവൾ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പോരുന്നത് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ദൃശ്യം അവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു ആ ദൃശ്യവും ഇതും തമ്മിൽ സമയമുണ്ട് ആ ദൃശ്യവും ഇതും കൂടെ ഡ്രസ്സിന് മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് എരുമേലി നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സും അത് എരുമേലി കണ്ട ആൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ ഡ്രസ്സല്ല ജീൻസും ടോപ്പും അല്ലായിരുന്നു ചുരിദാർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കണ്ണിമല ഭാഗത്ത് കണ്ട സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാകാം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുണ്ടക്കയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ആ അവള് ആ എരുമേലി നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സും സ്റ്റാൻഡിൽ വരുന്ന സമയം പത്തരയാണ് സി സി ടി വി പതിനിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മണിക്കൂർ അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം എബി നടന്നു വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇതുവരെ ആരും എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഇവനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ സത്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് വാർത്തകളിൽ കൂടി ഈ ജസ്നയുടെ സഹോദരൻ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പയ്യൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതെന്താണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവനോട് ചോദ്യം ഇവനെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പെങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആങ്ങളമാരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ പിതാവിനെയും സഹോദരനെയും സംശയിക്കുന്നതായിട്ട് നാട്ടുകാരിൽ ഒരു വിഭാഗം നേരത്തെ ആരോപണം പറഞ്ഞത് അതിനോട് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന് ആദ്യം നിങ്ങളും അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അതിനോട് കാര്യം അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണം അവരുടെ ഒരു നിസ്സഹകരണം ഇതിനകത്തുണ്ടായി ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും എല്ലാം അവരുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളോട് സഹകരിക്കാത്ത അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുക പുള്ളിയുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ ലേറ്റാക്കാവോ അതേപോലുള്ള ലേറ്റാക്കലുകൾ അതായത് അന്വേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട കൊച്ചു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ ഇങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഈ വീട്ടുകാർ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഡിലേ ആക്കുമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്ന പോലെ പോകാം അല്ലെ ഇന്നടത്ത് പരാതി കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല വരട്ടെ കൊച്ചു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് മെന്റലി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാമി മരിച്ചതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യേ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിലേ വന്നു കേസ് അത് അറിയാം ഈ പിന്നെ പോലീസ് കേസ് പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഇവർ ഒത്തിരി ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എല്ലാം കൂടെ വായിച്ചു ഒത്തിരി താമസിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വരും ഞങ്ങളുടെ ക
അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തലേ ദിവസം കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്കറിയാം ഈ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ആങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു മമ്മി വീട്ടിലില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ ആങ്ങളെ കോളേജിലാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അന്നത്തെ ദിവസം അവൻ പരുന്തുമാറ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോയി ഈ സമയം പെങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് എന്താ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പെങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അപ്പോൾ പറയുന്നത് തലേ ദിവസം ഇവരെന്തോ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് അറിഞ്ഞു പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ജസ്ന പറഞ്ഞതായിട്ട് പിതാവിനൊരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവളിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാലും ഈ ആറുമണി വരെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇവളെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇവൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഈ മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ഈ കാണാതെ പോയപ്പോൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നീ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയോ എത്തിയോ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചൊരു ഏകാന്ത ജീവിതത്തിനടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കാര്യം വീട്ടിൽ കിട്ടാത്തത് വെളിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പോകില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറകൾ നമ്മൾ ഈ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചേർന്ന് പേഴ്സൺ ആണ് പഞ്ചായത്തല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കിയാൽ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കണം അധ്യാപകർ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാതാവിനോട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥല സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിതാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ സ്നേഹം പറയുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ആരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിതാവ് ഈ മാനറസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ പോയിരുന്നുണ്ട് പിതാവ് നമ്മൾ പിതാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ല പക്ഷെ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇവര് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം വളരെ മോശം മോശമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല തൃപ്തികരമാണെന്ന് പോലീസ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ട് പോലീസ് വിധേയമാക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന തെളിവുകൾ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ വെച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ജനപ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി പരാതി കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാം തീയതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് വെച്ചോടെ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാർ അവിടെ ചെല്ലി ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന മറുപടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ഫോൺ നമ്പർ സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൈബർ സെല്ലിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേസെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഒരു നിരുത്തരവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലീസിന് പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരവാഹികളെ സ്വാധീനിക്കാറണം അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മറ്റാൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം ആവശ്യം ഉണ്ടോ മറ്റേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സി പോലീസ് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം അവരെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവർ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് ഈ മൂന്ന് നാല് ആ പോലീസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലേന്ന് ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാണ്ടാണ് വീട്ടുകാർ മറ്റൊരു ഏജൻസി അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു കാര്യം എസ് പിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എസ് പി പറഞ്ഞത് ഈ നൂറ് ദിവസം മേളിലോട്ടൊരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടില്
പോലീസ് പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ നമുക്ക് സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള ആക്ഷങ്ങൾ സ്വന്തം സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വെച്ച് പോലും അത് വെച്ച് സമയങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പോലീസ് വെറുതെ കാണ് അടച്ചു പിടി വെച്ചു എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പറക്കാൻ പോയുക പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പോലീസ് മുഖവിലയ്ക്ക് പോലും എടുക്കുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ പോലീസ് നീങ്ങുന്നുമില്ല പോലീസ് അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതിന് തുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മെസ്സേജ് വന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആ ആൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ആൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്ന മെസ്സേജ് സി സി ടി വിയിൽ വരടത്തുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആൾ ഒരാൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആൾക്ക് ആ കുട്ടി അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിക്കൂടെ ആ കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരെ കൂട്ടി അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിക്കൂടെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റായ മെസ്സേജ് ആരാണ് ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അതൊന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല പോലീസ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് ഇതുവരെയും കടന്നിട്ടില്ല ഈ നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ദിവസത്തോളം എത്തിയിട്ട് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടേ ഇപ്പോൾ പോളിഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ തടസ്സം എന്തുവാ ഈ പയ്യന് ഇത്രയും തെളിവുകളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ ആ ഒരു സംശയമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇത്രയും തെളിവ് രണ്ടായിരം കോള് വിളിച്ച ഒരാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമല്ലേ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറയാൻ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ജസ്റ്റിന എവിടെയെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ചോദിച്ചാൽ ഒരാളും പറയത്തില്ല അപ്പൊ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോളിഗ്രാഫിന് വിധേയമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അതെന്താ താമസം ആരതിനെ ഇതിനെ സ്വാധീനിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവൻ പ്രതിയാണ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഇവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവനെ ഹറാസ് ഇത് പല അഭിമുഖിച്ച ഇന്റർവ്യൂസിലും കണ്ടില്ലേ പിടിപ്പിക്കാൻ പാടാൻ പാടില്ല ഹറാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ മോളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അത് ഫോണുകളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിച്ച എൻ്റെ മോൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാം അവനെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടെ എം ബിയുടെ ഫാദറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു ഈ പയ്യനെ പയ്യൻ്റെ ഫാദറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നുപോലെ ചേട്ടാ ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരും ജസ്നയുടെ ഫാദറിനെതിരെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല വീട്ടുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട സപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജെയ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തും പക്ഷെ അവരെന്തോ എന്തോ വിശ്വസിച്ച് അവർ ഈ പറയുന്നത് അവരാരെ വെല്ലു വിളിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ കൺവീനറായ ശ്രീ ബക്കച്ചനും പറയാനുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ശ്രീ ബക്കച്ചനും ചേരുന്നു കേസ് അന്വേഷണം ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ആവശ്യം അന്വേഷണം മാറ്റണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാര്യം ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല അവർ ഇത്രയും നാൾ അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളല്ലേ പക്ഷെ ഹൈക്കോടതി പറയുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് ഇവർ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ വീട്ടുകാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അവര് തൃപ്തികരമാണ് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ആര് ചോദിച്ചാലും പറയും പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണ് അവർക്കൊരു പരാതി ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ട് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് പരാതിയുണ്ട് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നിരാകാര ഉപവാസപരമായിട്ട് നിയമനം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും താമസിക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപവാസ സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നിടം വരെ ആണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എത്രയോ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയവരാണ് കേരള പോലീസ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ മാത്രം അവർ പരാജിതരാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പതിരി നിൽക്കുന്നത് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴികളിലൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു